안녕하십니까 사막의 생수입니다 옹달샘 이야기 14번째 튼튼한 기도 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 사도바울은 성도들의 풍성한 삶을 위해서 기도하기를 원했습니다 기도의 원리는 사람의 몸의 원리와도 같습니다 몸이 튼튼하기 위해서는 겉보다는 속이 강건해야 합니다 어떤 의사가 한 말이 생각이 납니다. 사람들은 아기가 태어나면 가장 먼저 외모를 본다고 합니다. 손가락, 발가락은 다 있는가? 눈과 코는 예쁜가? 그리고 나서야 기뻐합니다. 그러나 사람의 외모보다 더 중요한 것은 사람의 유전자라고 합니다. 얼마나 병에 잘 견디느냐, 얼마나 외부의 스트레스를 적게 받느냐는 것은 유전자에 달렸는데 정말 건강한 사람은 면역력이 뛰어난 사람이라고 합니다. 우리는 기도를 해서 외적인 삶이 부유해지고 행복해지기를 원하지만 실상 기도는 우리의 내적 상태와 매우 깊은 관계가 있는 것입니다. 사람도 면역력이 강한 사람이 오래 살아남을 수 있는 것처럼 성도들도 영적으로 튼튼한 사람이 끝까지 신앙을 지키며 믿음으로 승리할 수 있습니다. 그래서 바울은 우리 성도들의 내적 건강을 위해서 기도하라고 했습니다. 바울은 하나님 앞에 기도할 때 속사람이 성령으로 강건하고 믿음으로 그리스도가 우리 안에 계시게 하고 사랑으로 풍성하며 그 사랑은 넓이와 길이와 높이와 깊이가 충만할 수 있다고 말했습니다. 성도는 먼저 속사람을 성령과 그리스도와 사랑으로 풍성하게 채운다면 그 다음 문제 즉 외적인 문제들은 하나님이 다 해결해 주신다고 약속했습니다. 속이 건강해야 겉도 모양이 좋은 것과 마찬가지입니다. 화장과 치장으로 겉만 번드르게 해도 속이 골무면 얼마 가지 못합니다. 미래가 불투명하고 삶이 힘든 이 시대에 우리의 기도가 튼튼하면 우리의 삶도 탄탄해집니다. 그래서 예수님은 우리에게 시험에 들지 않도록 기도하라고 당부하셨던 것입니다.